я копаю руками. И также мы копаем руками, когда снимается ботва, потому что можем ее повредить. Земля пуховая. Это мы вот землю достигли сколько? 7 лет мы в нее вкладываем, 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 без всякой химии. Вот, как эти я на ваших глазах выкопала. Сейчас еще и сидеть полтора месяца. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Мы хотим поговорить сегодня о картофеле, о нашей посадке. Вот сейчас уже середина цикла посадки. Начало мы показывали вам, как мы сажали. Мы сажаем, сразу окучивая под перегнившую солому. Вот это вот у меня сорт кумач. Я первый раз его сажала. Он сидит в отдельной гряде. Видите, какая ботва. Тут много вопросов про, про ботву. Мы когда тоже начинали, делали большую ошибку. Когда перегной рассыпали свежий, и осенью, весной в этот перегной сажали. Ботва, да, очень сильно перла, и урожай, конечно, у нас чуть-чуть падал. Здесь еще идет много вопросов о погоде. Если дожди, вот у нас недели три лили хорошие дожди, и ботва пошла, прямо видите, какая она мощная и красивая. А вот, еще также есть сорта, которые с высокой ботвой сами по себе. Но перегной мы свежий в этом году не закладывали. Все закладывалось уже перегнившее еще с осени. Весной мы ничего не докладывали. Вот тогда, когда мы начинали, у нас была ошибка. Мы весной сажали вот не совсем перегнивший навоз. И ботва у нас, конечно, убушевала. Вот эта картошка, видите, она зеленая. Вот на соседних огородах картошка уже, конечно, полегла. Картошка уже темная. Эту картошку я обрабатывала от фитофторы. У нас большая проблема это фитофтора. А пока жива ботва идет на оливку клубня. Потом, когда ботва начинает уже отмирать, все питательные вещества идут в клубень. Видите, цветочки я не обрываю. Цветет шикарно картошка. Пусть она цветет. И там много тоже спора, много я читала, когда начинала. Я не трогаю. Как заложено в ее сортовой деятельности цвести, так она пусть и цветет. Потому что некоторые сорта картошки цветут очень мало. Вообще прямо чуть-чуть. Это вот кумач, как я сказала, цветет. Она, видите, как хорошо. Вот этот урожай картошки, когда уже будет совсем, я покажу. Вот видите, какая хорошая, шикарная ботва. Многие говорят, что высокая картошка плохо. У нас в том году тоже была высокая картошка. И мы свою картошку ели до мая месяца. Урожай был очень хороший. Вот, это сортовая, просто у этого сорта все-таки ботва большая. Она еще сидит в гряде. Она не на земле, а тут поднятые гряды. Вот. Так что смотрите, жуков нет, листва чистая, фитофторы нету. Я говорю, я брызгала на начальном стадии, когда она была вот такая, профит голдом. Я уже не один год использую этот препарат. Вот. И потом, когда она чуть-чуть поднялась, все, больше я не трогаю, потому что у нас, когда начинаются дожди, фитофтора съедает полностью все. Вот здесь у нас пониже картошка, чуть-чуть другой сорт. Видите, вот это почти что не цвела картошка. По сортам, как говорю, здесь собрано все, что можно. Здесь и Тема есть, вот, и есть королева Анна картошка. И смотрите, вот какая земля. Я вот тут раскопала чуть-чуть, потому что тут не залезешь. Видите, какая, где влажная земля. Видите, еще вот завязывается картошечка. Вот картошка, это она лежит. Видите, еще идут развития, выкапывать я ее не буду. Видите, какие кусты. Я потом покажу. Мы в том году тоже показывали. Я ее засыпаю, потому что она мне пока не нужна. Вот. За 2-3 недели, конечно, перед сбором картошки, я ее чуть-чуть срежу серпом и уберу. Так никакой химии я сюда, кроме перегной, ничего не добавляла. Здесь вот чисто один перегной. Вот, но перегнивший. И мы, вот, как я уже показывала, мы насыпали раз, потом насыпали другой раз. Все, больше я в картошку не лазю. Полоть я ее не полю. Да, вот видите, выстреливает у меня в юнок. Где-то лебеда. Где могу, конечно, лебеду я выдергиваю. Но вот, вы видите, что пройти тут уже совсем нереально. Поломаю кусты. Просто нам всего не залазиваю. Лебеда потом просто снимется, когда будет свести картошка. Видите, это совсем другой цвет картошки. Цветочка такой рифленый, красивый, чем вот у кумача. Вот у меня там в ролике мы вставим вот этот ряд картошки, сажался у меня крупной картошкой. Вот видите, какие росточки. Это вот королеванна. Не стала я ее резать, жалко. Могу себе позволить, потому что картошка еще на еду у нас есть. И вот на эту грядочку я сейчас 5 штук просто. Видите, какая земля внутри. Это вот мы, говорю, добились. Я покажу весь процесс, как... Так. Так, сунем. Вот видите, вот это киви. И вот. Мне было не жалко, как я говорила. Не стала я ее резать. У меня не так большая посадка картофеля, когда надо резать. Вот, и я посадила крупной картошкой. Вот смотрите, это не то, что я подложила. Вот смотрите. Это королева Анна. Она была и в том году шикарная. И вот здесь просто ряд. Вот видите? 
Видите, картошка, она прямо вот у нас, вот, совсем рядом с землей. Тут еще и живика соседская забивается. Не буду дальше вытаскивать, мне это достаточно. Ладно, вот эту оборву. Вот видите, какая земля. Здесь вот мы вкладываем, и вот, вот этот перегной, что сложили мы вот такой слой, где-то я накладываю перегневшие соломы, вот, все уходит. Видите, тут уже ничего не осталось, все перегнило. Картошка должна есть. И вот то, что она мне отдала, я в нее опять в следующем году заложу. У нас будет куча уже готовая, как говорится, все будет занесено и все внесено. Вот это сорт королева Анна. Видите, он беленький, желтенький, мне очень понравился в том году. Видите, она какая длинненькая. Еще, конечно, она не сформировалась, но это мне как раз на борщ надо, так что все равно пришлось бы копать. Вот я копаю руками, и также мы копаем руками, когда снимается ботва, потому что можем ее повредить, земля пуховая. Это мы вот землю достигли сколько? 7 лет мы в нее вкладываем, 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 без всякой химии. Вот, как эти я на ваших глазах выкопала. Сейчас еще и сидеть полтора месяца. Там еще есть, не буду раскапывать. Веток много, так как глазков было много. Так что вот мой результат посадки крупной картошки, ну, как вы видите, это еще не все. Потом я покажу этот куст, сколько там еще осталось. Сегодня очень парит. Думаю, будет, будет все-таки гроза. Вот. Так что вот так. Вот такие результаты. Я говорю, я подкапала. Картошка меня очень радует в этом году. Вот. Как говорится, с картошкой уже мы и не покупали, ждали, пока она дорастет. Рано мы ее тоже не сажали, потому что было очень холодно. Я пробовала рано высаживать. Нет особой такой какой-то большой разницы. Вот так что, вот, как говорится, с высокой ботвой все-таки спорный вопрос. Как видите, здесь тоже ботва большая. Но я говорю, вот у нас была первая отжибка, когда мы начинали. Мы закладывали свежий навоз, не особо перегнивший. Он перегнивший, но не полностью. И был результат, ботва шла... Азота много, она шла не в коре. Но вот видите, результат я вам показала. Все я не буду раскапывать, потому что мне еще столько картошки не надо. Пусть она еще цветет. Вот. Есть советы, что, вот, как говорится, кто-то обрабатывает, брызгает суперфосфатом. Но я не буду брызгать суперфосфатом. Она сама постепенно дойдет, она спокойно отцветет. Я дам ей закончить свой жизненный цикл, который назначила ей природа. А потом мы просто ее срежем серпом. Вот, и покажем, как копаем и что у нас получилось. Сортов, я говорю, у меня тут несколько. Вот, но вот это вот королева Анна. Я говорю, я и в том году была от нее в восторге. Она у нас сидела на отдельной гряде. А теперь она по всему огороду посажена. Но она, видите, ее нельзя ни с кем путать. Она длинненькая, ровненькая, желтенькая. Вот. Ну вот, раз побежали по огороду, давайте покажу. Вот смотрите, лук. Его скоро уже убирать, начинает перо. Посмотрите, какие луковицы. Это лук из семечки. Там есть у меня, как я сажала. Это из простой семечки идет рассада, как на помидоры в марте месяце, а потом рассаживается. Здесь у меня и фиолетовый вот есть часто посажен, потому что тут я уже, видите, вот фиолетовая головка. Лук, конечно, из семечки в этом году шикарный. Вот, вот это гряда, это лук из светофора. Это уже сеян, се, севком высевала, но тоже, посмотрите, тоже неплохой, как говорится, не буду... Ничего гневить, видите, какие луковицы хорошие. Я тоже сажала его так, как говорится, какой зайдет, какой не зайдет. Там дальше полег у меня семейный лук. Вот, семейный чуть-чуть стрелку в этом году ушел. Ну вот, говорю, лук и семечки все 150% в этом году. Я уже выкопала лук озимый, тоже хороший. Вот, там уже висит, сушится. А это вот, видите, еще не начал порегать, но уже начинает постепенно ботва все отмирать, как говорится, цикл. Заканчивается, все питательные вещества уходят в луковицу. Вот такой лук. Вот еще маленькое отступение. Это вот наша груша. Это видная. Мой муж привил здесь несколько сортов, потому что у нас несколько груш. Груша бывает, ну, больше кулака потом покажем. Единственное, она когда созревает, быстро опадает. Но я из нее делаю сок, и мы едим. Видите, мы обрезаем ее. Какой сорт удачный, видите, для нашего все-таки региона. Хотя и морозы у нас были. Но вот... Какая у нас груша в этом году? Это не одна груша. Сейчас я покажу еще другую. Это вот груша лада. Для нашего региона она вообще 100%. Она не особо большая. Это еще маленькая. Видите, она обильно цвела в этом году и обильно завязала плоды. Вот. Она очень сладкая тоже. Так что в этом году я с грушами. И у нас еще есть взрослая груша, с которой мы покупали этот дом. Вот. Яблоня у нас одна была 
красная ранняя вымерзла в этом году, потому что вот хотя и зима была снежная, но много пострадало у нас вот все-таки у кого груши повымерзли, у кого яблони, у нас вот яблоня уже пятигодовалая. Вот так что вот смотрите, какая груша, вот уже прямо хочется, но еще никак-никак. Вот в этом году, посмотрите, фиолетовую капусту уже кочаны завязываются. Самая беспроблемная капуста, ее ничто не жрет, редко тут, и она хорошо завязывается, хорошо лежит. Ее мошка не ест, потому что листы у нее бронебойные. Вот, вот этот сорт, не знаю, что за мамонт вы, вы, вылупился у меня. Вот, но фиолету в этом году посажа, посадила на салат. Не я съем, так съедят зайцы, куры, да гуси, как говорят. Что будут вопросы, задавайте, с удовольствием вам отвечу.